എക്സാമിനർ ഫാമിലി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്സ് അഥവാ ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് ടു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ കൺസെപ്റ്റും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ അടുത്ത ഒരു ടേം നോക്കാം എന്താണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ആ പേര് നമുക്ക് പുതിയതാണോ അല്ല ഈ വർഷം പുതിയതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് അഥവാ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു ഒക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചില്ലായിരുന്നു ഏത് കളറിലാണ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മിസ്സ് പറയുന്നത് മിസ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ സയൻസും സിമ്പിൾസും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അവിടെ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ എസ് കണ്ടു അത് ഏത് കളറിലായിരുന്നു മക്കളെ ബ്രൗൺ കളർ ഓക്കെ ബ്രൗൺ കളർ ഇതാ ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം നാരങ്ങ പോലെ കാണുന്ന ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൽ നമ്മളെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കളറാണ് ബ്രൗൺ 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 ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ മക്കളെ ദാമിസ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് മല ഓക്കെ മലയാണെന്ന് കളറും കൂടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ കളർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് ഓക്കെ ഇത് മിസ്സിൻ്റെ മലയായിട്ടാണ് മിസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ആ മല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് സി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ സി മല സി ഇവിടെ സി ഇതെല്ലാം സി ആണ് സി 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 സിക്ക് നമുക്ക് കളറും കൂടെ കൊടുക്കാം കളറും കൂടെ കൊടുക്കാം സിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ ഇതാ ഇത് സി ഓക്കെ ഇതാ സിക്ക് നമ്മൾ കളറും കൊടുത്തു അതായത് ഇവിടെ ഒരു മലയും വരച്ചു അത് മലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ മിസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് മിസ് പറയാണ് ഈ മലയുടെ മക്കളെ ഹൈറ്റ് പറയണം ഹൈറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദാ സീറോ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നൂറ് ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഇതാ ഇവിടെ അറുന്നൂറ് ഓക്കെ ഏകദേശം അത്രയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മിസ്സി വരച്ചതിന് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പോയി ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിന്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കും ഇതിന് അപ്പുറം ഉണ്ട് കേട്ടോ മലയുടെ ബാക്കിലും ഈ വട്ടം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനാവും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടമായി അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകുതി ഇവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണേ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇതാ ഒരു വട്ടം വരച്ചു കണ്ടോ അടുത്ത വട്ടം 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 അപ്പൊ അതെന്താണ് അങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം നാരങ്ങ എന്ന് മനസ്സിലായോ ദാ അടുത്ത വട്ടം 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 ദാ അടുത്ത വട്ടം 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 കണ്ടോ 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 ഇതാ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ വട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ എന്നിട്ട് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന സെന്ററിൽ കാണുന്ന വട്ടത്തിന്റെ അവിടെ ഉള്ള സെന്റിമീറ്റർ എത്ര എത്രയാ മീറ്റർ ഓക്കെ അറുന്നൂറ് ഓക്കെ അറുന്നൂറ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതും അറുന്നൂറ് ഇവിടെ അറു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻ അഞ്
Okay, we have a text here, Mr. Manoharam, 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 Okay, now so, we have to the numbers. We have to the numbers. We have to the numbers. We have to look at 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 the numbers. We the respective altitude will be marked with each contour line. Oro contour reghe or a pump, Samudra and Repulinola, away the Uyarum, Jacob Petitirikino. Above value, our Muli, the Anna Lendi Viligana, contour value in the Viligana, other contour mulium in the Parina. Okay. In the other third, there are contour lines. Even I would have no timber, even I would have no contour lines. This is the number of 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 the the number of the number of the number of the the Difference and the contour difference, contour difference, other way. Pithyas on the Varan and Dana, Idivatanjana, Alla, Idivatanjana, Tamba, the Edvatanja, but the difference and the interval are different and Dana, Idivatanjana. Padani and number in the Viligina, contour interval are difference in animal Viligina, contour difference in animal in the Viligina, contour interval, other way, contour idavella. The difference between the places of two adjacent and adjacent contour values in the Manola, Vithyas the animal, contour interval, other way. Condor Idavela in the Parana. Okay, then away in the neck and a high in the Oru Pradesh in the altitude. I in the height and the matra one of the determines the anna altitude are in the Vendi, a Pradesh in a nisa in the Sobhava Mendana no Larina the Vendi, then our poop regurgitated agri the Engana, shaping and Arena the Vendiana, number condor lines Ubiogi another. Okay, a condor lines in the shape in the Parana, the under type Parica, on the steep slope of Meram, on the gentle slope of Meram, on the Kutane on the Cerebum Meram, on the other than a Cerea Cerebum Meram. Okay, in a Kutane or a ceremony of Parnagarinal, closely spaced the condor. Then the condor lines to the mill in Adadan Kanangil, Archerivan or Anangina Kutane or a ceremony, the Malay Anangilla, the Malay Anangina Kutane or a ceremony, Adad the condor line Kanda, the Kutane or a ceremony. Okay, in the Latin in Aganagan, the condor lines. Okay, in the Agan, on the Gaina Taga, and it's a difference on the way. So, in the Agan the Khan and the condor line, and our end of the Shin, a gentle slope. At Cheriba the Parana, the Kutanella, the Egadish, the Ingana Malagana Tile, a Pizan or an Indian Agan, a gentle slope on Kutane or a near a third. Okay, up a gentle slope on a condor, the pint of shape in an anonymous note on it. Okay, I'm going to lines and all the term and then in interval, condor values, then I've got the shapes in a can and all over. The other term on Indoor visibility is simple term. Simple term. This is a Rosin Miss. Okay. This is Rosin Miss. Okay. This is Alan Sar. Okay. Rosin Miss is Alan Sar. I am going to say that. I am going to say that. I am going to say that. I am going to Alexar Nikin, okay. Alexar, no, Rosin Miss and Kana, but you are Kana, but you are younger than me. Or a direction than a Pasha, Alan Sarna, younger Kana, but you are Alan Sarna, Alexar Nakana, we were crender than Kana, but you are Patilla. Younger crender, you were Alan Sarna, Rosin Miss and Kana, but you are Ila. The Rosin Miss and Alexar and the Mil Kana, but you are Ila. And then I would have cast visibility of them. Visibility only. If any places are mutually visible, then these places are known as intervisible. Either they will end up Pradeshing or Tamil, and the places Tamil and Kana, but you are not a gil. Our Pradesh, they are intervisible on another part of another. If we have a slope, we have a slope. If we have a school ground, we have a school ground. 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 We have a school 
ഒരു പോസ്റ്റ് എറക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ടവറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മറ്റ് ടവറുകളെല്ലാം പണിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ വിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പൊ ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പൊ ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇറക്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മൊബൈൽ പോസ്റ്റുകള് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ടവറുകൾ വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോ വിസിബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പോഷിറ്റിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ ധരാതലിയ ഭൂപട വിശകലനം ഓക്കെ അത് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാർജിനൽ അഥവാ പ്രൈമറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ കൾച്ചറൽ മാർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ആള് ഓക്കെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഒരു ടോപ്പോഷീറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പോഷീറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പോഷീറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പോഷീറ്റിന്റെ ഇവിടെ പുറത്ത് കാണുന്ന അതായത് ഈ മാർജിന് വെളിയിൽ മാർജിനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിന് വെളിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈസിങ്സ് ഇത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഈസിങ്സിന്റെ നോർത്ത് ഇങ്സിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കർണാടക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ സർവേ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു ടോപ്പോ ഷീറ്റിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് മിസ്സിന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാർജിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാർജിന്റെ വെളിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ആ സ്കെയിൽ ഏത് സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാർജിന് വെളിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാർജിനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ അഥവാ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രൈമറി ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മാർജിൻ വരയ്ക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ മാർജിന് വെളിയിൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതും നമ്മുടെ പേരെഴുതും സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരെഴുതും ഡേറ്റ് എഴുതും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യം എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സിന്റെ മാപ്പിന്റെ വെളിയിൽ അതായത് മാർജിന്റെ വെളിയിൽ കാണുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ പ്രൈമറി ഇൻഫോർമേഷൻ മലയാളത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മാർജിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് എന്ത് എഴുതും നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതും അല്ലെ യെസ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാർജിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനും ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനും കൾച്ചറൽ ഫിസിക്കലെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ അത് മലയാളത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഫിസിക്സ് ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഇതെന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഐറ്റംസ് അല്ലെ പ്രകൃതി തത്വം പ്രകൃതി തത്വം നാച്ചുറൽ അഥവാ പ്രകൃതി തത്വമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൾച്ചറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാൻ മെയ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ അല്ല പ്രകൃതി തത്വമാണ് കേട്ടോ പ്രകൃതി തത്വം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റിവറുകൾ ആയിക്കോട്ടെ മൗണ്ടെയിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മാൻമേഡ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഷോപ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് റോഡുകൾ മറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൾച്ചറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാലോ മാർജിനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഗീവൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാർജിൻസ് ഇൻ ദ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളിലെ മാർജിനുകൾക്ക് പുറത്ത് പുറത്ത് കാണുന്ന വിവരങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോഷീറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് സർവേ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റിങ്സ് നോർത്ത് തിങ്സ് അങ്ങനെ ആ മാർജിന് വെളിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാർജിനൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ പ്രൈമറി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ ഭൗതിക സവ